এটি কিন্তু কলকাতার রসগোল্লা নয় এটি আমার নিজের হাতে তৈরি রসগোল্লা হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা প্রিমাস কুকিং টিউব থেকে আমি চলে এসেছি আপনাদের জন্য মজাদার রসগোল্লা নিয়ে এই রসগোল্লা তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগছে চলুন প্রসেসিংটা আমরা দেখে নিই তবে আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে এটি বানাতে কি কি লাগছে চলুন দেখে নিই রসগোল্লা তৈরি করতে আমাদের যা যা উপকরণ লাগছে আমি এখানে একটি পাত্রে এক লিটার দুধ নিয়ে নিয়েছি ছানা তৈরির জন্য ছানা তৈরির জন্য আমাদের যা যা লাগছে এখানে দুই টেবিল চামচ পানি এবং এক টেবিল চামচ সিরকা বা ভিনেগার আপনারা চাইলে লেবু রসও ইউজ করতে পারেন আমি দুইটা মিক্স করে ছানা তৈরি করব এবং ক্যারামেল তৈরির জন্য লাগছে এক কাপ চিনি এবং চার কাপ পানি আমি এখন ছানা তৈরির জন্য প্রথমে সিরকা এবং পানি দুটো একসাথে মিক্স করে নিচ্ছি এখানে দুই টেবিল চামচ পানি একটি বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি এবং এক টেবিল চামচ সিরকা নিয়ে নিলাম আমি আগে বলেছি আপনারা চাইলে ভিনেগার বা লেবু রস ইউজ করতে পারেন ভালোভাবে মিক্স করতে হবে আমি আলাদাভাবেই পাত্রে মিক্স করে রেখে দিচ্ছি আচ্ছা আমি এখন দুধটিকে হালকা জাল করে নেব এখানে এক লিটার দুধকে কিছু সময় মানে এক বল ওঠা পর্যন্ত আমি ওয়েট করব দেখবেন যে বুধ বুধ চলে আসছে দুধে এ পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব হ্যাঁ দেখুন দুধে এক বলক দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখানে বুধ বুধ হচ্ছে এর ভেতরে আমি মিশ্রিত সিরকাটি ঢেলে দিচ্ছি ছানা হওয়ার জন্য এটি ঢেলে দেওয়ার মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন ফল যে এখানে ছানা হয়ে গিয়েছে দুধটা কেটে গিয়েছে এভাবে কিছুক্ষণ হয়তো দুই থেকে তিন মিনিট একটু জাল করে নামিয়ে নেবেন আমাদের ছানা রেডি এখন ছানাকে ছেঁকে নিতে হবে একটি নরম সুতি সাদা কাপড়ে এভাবে ঢেলে নিতে হবে এবং নিচে আপনারা স্ট্রেইনার ইউজ করবেন ওকে এবার সুতির কাপড়টি একটু ভাঁজ করে আলতোভাবে ওপরে তুলে পানিটাকে ঝরিয়ে নেবেন একটু চিপে ফেলবেন ভালোভাবে এতে পানিটা ভেতরে থাকবে না আচ্ছা চিপে ফেলার পরে আমার এভাবে এসেছে এখন এখানে আমি ঠান্ডা পানি যোগ করছি তারপরে আবার চিপতে হবে এভাবে আস্তে করে চিপতে থাকবেন আচ্ছা ছানা থেকে পানি ঝরানোর পরে আপনারা এভাবে একটু ঝুলিয়ে রাখবেন কমপক্ষে তিরিশ মিনিট আধা ঘন্টা একটু সুতি কাপড়ে কোনো কিছুর সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখবেন ছানাটাকে এখন এভাবে মথে নিতে হবে এমন ভালোভাবে মথে নেবেন যাতে ছানাটি একদম মিহি হয়ে যায় ছানাটি মরতে মরতে দেখবেন যে লাস্ট পর্যায়ে হাতে তেল উঠে এসেছে তখন বুঝবেন ছানাটি মথা হয়ে গিয়েছে এবং একটি ডো তৈরি করতে পারবেন এমন হলে বুঝবেন ছাঁটি হয়ে গিয়েছে আমি এখন একটি লেচি তৈরি করে নিচ্ছি এভাবে একটু লম্বাটে টাইপের লেচি করে নেবেন দেখেন লেচিটি ভাঙে নিই মাঝখান থেকে একেবারে মিহি হয়ে গিয়েছে এখন লেচিটাকে আমি এভাবে পিস করে নেব এখানে আমার এক লিটার দুধে আট পিস লেচি হয়েছে এভাবে ভাগ ভাগ করে নেব আমার রসগোল্লার গোল্লাটা সহজে তৈরির জন্য আমি লেচিটাকে এভাবে ভাগ করে নিচ্ছি এভাবে হাত দিয়ে আলতোভাবে গোল করে নেবেন ছোট ছোট করে এভাবে আমার তৈরি করা হয়ে গিয়েছে ছানা মথে নেওয়ার পর আমার রসগোল্লার লুক এসেছে এমন এখন আমরা ক্যারামেল তৈরিতে চলে যাই একটি পাত্রে আমরা একটু হাই হিটে দিয়ে নেব এখানে পাঁচ কাপ পানি আপনার ইচ্ছা করলে তিন কাপ আর চার কাপও দিতে পারেন পানিটা ঢেলে নেই চুলার হিটটা হাই হিটে দেওয়া থাকবে এবং এক কাপ চিনি এক কাপ চিনি থাকবে পানির পরিমাণ আপনার চার কাপ অথবা পাঁচ কাপ দিতে পারেন এরপর অনবরত নাড়তে হবে চিনি যে সিরা করার পরে মিষ্টি দেবেন তা না এখানে চিনিটা একটি তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি আপনার চাইলে এলাচও দিতে পারেন চিনিটা পানির সাথে মিশে যাওয়ার পরে আমরা তেজপাতা তুলে নিচ্ছি এবং একটু বলক উঠলেই মোটামুটি একটু বলক উঠলে আমরা মিষ্টির একে একে ছেড়ে দেব আস্তে আস্তে ছাড়বেন জোরে ছাড়লে অনেক সময় ভেঙে যেতে পারে 
আসলে রসগোল্লার মেন রহস্যটাই হচ্ছে ছানাটি মথার মধ্যে আপনি যত ছানাটি ভালোভাবে মথবেন মিষ্টিটি তত গোল হবে এবং ভালো হবে সফট হবে সবগুলো রসগোল্লা ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি পাঁচ মিনিট হাই হিটে জাল দিয়ে নেব ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিট এরপর পাঁচ মিনিট পরে আমি ঢাকনাটি তুলে নেব দেখুন অনেকটা বড় হয়ে এসেছে এরপর মিষ্টিগুলোকে এক বিশ মিনিট আমি এখন মিডিয়াম আছে পরে আমি ঢাকনাটি তুলে নিচ্ছি বিশ মিনিট পরে ঢাকনাটি তুলে নেওয়ার পরে দেখুন লোকটি এরম এসেছে ওয়াও একেবারে পারফেক্ট একটা রসগোল্লা আপনার মিষ্টিটি পারফেক্ট হয়েছে কি না এটি বুঝবেন আপনি যেভাবে টেস্ট করবেন এটি পানির মধ্যে আপনি ছেড়ে দেবেন দেখবেন মিষ্টি যদি ডুবে যায় তাহলে বুঝবেন আপনার মিষ্টিটি হয়ে গিয়েছে এখানে মিষ্টিটি হয়ে গিয়েছে আমার যদি না হয় তাহলে বুঝবেন মিষ্টিটি উপরে ভেসে থাকবে এখানে মিষ্টিটি উপরে ভেসে নেই সো আমার মিষ্টিটি হয়ে গিয়েছে আমি চোলার চালটি নিভিয়ে দিলাম আপনার চিনি শিরার মধ্যে মিষ্টিটি আস্তে আস্তে উল্টিয়ে নেবেন যাতে চারিদিকে রস ঢুকে যায় এভাবে একে একে উল্টিয়ে নেবেন মিষ্টি এবং শিরাগুলোকে উপরে দিয়ে দেবেন এভাবে একটি স্প্যাচুলা দিয়ে শিরাগুলোকে উপরে তুলে দেবেন যাতে ডুবে থাকে এবং রসগুলো চারিদিকে ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে এভাবে এই চিনি শিরার মধ্যে মিষ্টি এক ঘন্টা রেখে দেব বন্ধুরা এক ঘন্টা পরে আবার চলে আসলাম আমার রসগোল্লা একদম নরম তুল তুলে হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা বাসায় তৈরি করবেন অবশ্যই এবং আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন এবং আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে নতুন কোনো রেসিপি আসলে আপনারা সেটা নোটিফিকেশান আপনাদের চ্যানেলে পেয়ে যান ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম